வெல்கம் டு குக் வித் ஷமி நீங்கள் எல்லோருமே ஸ்வீட்டான சாக்லேட் தான் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் ஒரு ஸ்பெஷலாக சிக்கனும் பொட்டேட்டோவும் வச்சு ஒரு சாக்லேட் ரெசிபி தான் செய்ய போகிறேன் இந்த சாக்லேட் ரெசிபியை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நேரடியாக வந்து சேரும் சிக்கன் டாப்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஆயில் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மாவை நம்ம கையில் எடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா உடையாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டான பதத்துக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்களா அப்படி உடையாமல் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாக்லேட் டாஃபி பண்ணும்போது சரியான ஷேப் கிடைக்காது ரொம்பவும் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டான பதத்துக்கு பிசைஞ்சி வைக்கணும் இதுதான் இதுக்கு மெயினாக பார்க்கணும் கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஊற வைக்கணும் இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சாச்சு இப்போ சிக்கனோட ஃபில்லிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் பேன் சூடானால் ஆயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கணும் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதை ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்குனா போதும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பொடிசாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கடலை மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு இரநூறு கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு அதை ஆறினதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு கொரகுறப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை தோல் எடுத்து நல்லா மசித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே சிக்கனில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த மசாலாவுக்கு தகுந்த உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போதும் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஆற வச்சுருவோம் சிக்கன் சாப்பிடாதவங்களாக இருந்தீங்கன்னா வெறும் இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு கூட இப்படி செய்யலாம் நம்ம இது ஆறினதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நீளமாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க இது சாக்லேட் மாதிரி செய்கிறதுனால குட்டி குட்டி உருண்டையாக இருக்கணும் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஷேப் இருந்தால் போதும் இது கரெக்டான ஷேப்பு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவு எடுத்து மறுபடியும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பிசையணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக குட்டி குட்டி ஷேப்பாக கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம சாக்லேட் ஷேப்புக்கு செய்கிறதுனால இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டையாக தான் எடுக்கணும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நல்லா வராது பாருங்கள் இந்த சைஸில் இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவை கையில் வச்சு நல்லா உருட்டிக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து சாக்லேட் செய்யும்போது அதே ஷேப் கிடைக்கும் இப்போ அதே மாதிரியே வச்சு இப்படி ரோல் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம சாக்லேட்டுக்கு மேலே ரேப் இருக்கும் பாருங்கள் எந்த சைஸில் இருக்கும் அந்த சைஸில் இருந்தால் போதும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப் இருந்தால் போதும் பாருங்கள் இதே மாதிரி மெல்லிசாக நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம வந்து சாக்லேட் ஷேப் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ கத்தியால் இதே மாதிரி நடுவில் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க ஃபில்லிங்ஸ் எடுத்து நடுவில் வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் ரெண்டு எஜ்ஜை நல்லா ஒட்டிக்கோங்க அப்படியே இப்போ ஓரத்தையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேயும் ஒட்டிக்கணும் 
பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஷேப் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம எப்படி ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஃப்ரை பேனில் ஆயில் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் மீடியம் ஹீட்டில் இருந்தால் போதும் ஏற்கனவே நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க ஃபில்லிங்ஸ் எல்லாம் வெந்து தான் இருக்குது அதனால் மேலே இருக்க கவர் மட்டும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் இதே மாதிரி அடுத்த சட்டையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குவோம் இப்போ நம்முடைய கிறிஸ்பியான சிக்கன் டாஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை என் பையன்கிட்ட கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ண சொல்ல போகிறேன் அவன் டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவான் இந்த சிக்கன் டாஃபி பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது கிறிஸ்பியாக இருக்குது நல்ல மொறு மொருண்டு இருக்கு இதை பார்த்தாலே சாப்பிடணுன்னு தோணுது இதை நம்ம டொமேட்டோ சாஸில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன் நல்லா டொமேட்டோ சாஸில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி டிப் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இதை சாப்பிட போகிறேன் ம் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அந்த சிக்கனும் பொட்டேட்டோவும் ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆகி அந்த டேஸ்ட்டை நல்லா ஏற்றி கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மைதா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டமாக இருக்குது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இனி சாக்லேட்டே வேணாம் எனக்கு இந்த சிக்கன் டாஃபியே போதும்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே எழுதுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் our video